你记住。帮老人做生日，做九做十。咁到底几岁先至可以摆大寿呢？男劝女满见，共孙见侄，即系话儿孙满堂又可以做大寿。咁通常几岁先至可以做呢？六个岁又有呢又做咯。嗱，帮老人家做生日系有好多讲究同埋忌讳嘅。咁如果你屋企有老人嘅话，继续往下睇落去咯。按照传统，六十岁之后就叫做过生日，咁六十岁之后先至叫做过寿，亦都叫做摆大寿、做寿。嗱，传统嘅纪念法，每六十年就为之一甲年，即系话六十年就为之一个循环。所以话六十岁嘅老人，亦都叫做花甲之年，因为佢哋行过咗一个轮回啊嘛。咁几多岁先至可以摆大寿呢？嗱，我指嘅系嗰啲邀请一班亲戚朋友过嚟饮饮日日嗰种吓，嗰种寿宴叫做摆大寿。按照传统，六十岁先至叫做过寿嘅。咁冇人话三十岁、四十岁、五十岁都叫过寿嘅，系咪？嗱，再讲究啲嘅老人家六十大寿都唔会摆嘅。咁事关民间有句俗语叫做做九唔做十。咁你家乡有冇呢个讲法呢？即系话逢十嘅整寿就会提前一年摆，譬如话六十大寿就会喺五十九岁嘅时候过啦。嗱，呢一个就系民间俗称嘅做九头啦。咁点解会有呢一个咁嘅讲法呢？吓，嗱，事关古人认为十同史嘅谐音系相近，好唔老礼噶嘛。咁再加上十系满数，整数做寿，即系寿满到顶噶咯，所以老人家系好唔中意嘅。但系九就唔同啦，长长久久吉利好多。嗱，呢一个就系民间所讲嘅做九唔做十啦。不过亦都有啲地方系讲究男九女十嘅，即系话男过九嘅寿神，而女嘅就可以做十嘅寿神啦。咁有啲地方系过虚不过实嘅，即系话过寿神嘅时候系讲虚数唔过实数。咁呢一个就系各处乡村各处例吓。至于第二个讲究，好多地方都有，就系、是、父母仲在生嘅话，就唔可以摆大寿。啊！事关中国有句老话：父在不留须，母在不庆生嘅讲法，即系话如果父母仲健在嘅话，再老都唔可以话自己老，就算系六十岁、七十岁、八十岁都叫做晚辈，可以过生日，但系就唔可以摆大寿啦。老祖宗仲教我哋要将个寿字留翻俾父母，再加上你嘅生日就系阿妈嘅苦难日，阿妈生呢嚿叉烧嘅时候系好辛苦嘅吓，所以父母健在嘅时候唔摆大寿系一种感恩，亦都系一种尊重。正所谓尊亲在，不敢言老啊嘛。咁至于第三个讲究就系寿有三不过。嗱呢度嘅三不过指嘅就系六十六岁、七十三岁同埋八十四岁嘅寿就唔好过，唔好搞啦。咁事关民间有句俗语：六十六阎罗大王要食肉，七十三八十四阎王不请自己去。意思即系话呢三个年龄阶段系人生嘅一道坎，咁如果想迈过呢个坎，想大步揽过嘅话，嗱民间有句做法就系、是、等外嫁女带嚿肉翻嚟俾父母食，寓意系保安康，帮父母消灾咁话。嗱，所以你有时候见到啲七十三岁啊、八十四岁嘅老人，佢系刻意避开年龄呢个问题，你要问佢几岁，佢一般系唔讲，更加就唔会摆大手啦。咁事关怕俾人知，怕俾阎罗王知会俾大走咁话。你家乡有冇呢个讲法呢？啊！呢一个就系寿有三不过啦。嗱，至于第四个讲究就系做寿忌间隔。嗱，呢一个唔知道你家乡有冇啦？即系话如果一开始做寿嘅，就要年年都做，唔可以断嘅。如果断咗唔做嘅，第二年先做嘅。嗱，呢一下就叫做断头生啦。听个名都知道唔系好嘢啦，系咪？嗱，仲有一个因素系，咁如果你第一年请咗嗰班亲戚朋友啊一齐帮你做寿嘅，咁第二年、第三年你都会请翻佢哋嘅。如果唔请就系唔好噶啦，好唔老礼咁话。咁你家乡有冇咁嘅讲法呢？吓，第五个讲究就系敛财嘅寿不过。咩叫做敛财嘅寿呢？吓，即系话嗱，摆大寿原本系一件好开心嘅事，好喜庆嘅事嚟噶嘛。但系如果当成系一种敛财、收人钱、赚钱嘅方式嘅话，最好就唔好过啦。费事年纪大遭人口舌啊！嗱，你睇翻呢个寿字，普通话读寿，粤语读寿。寿系指年纪大活得长久，又引申指生命持续嘅时间，又可以指老人生日嘅意思。啊、所以呢个寿字唔系个个都有资格用嘅，要六十岁以上嘅人先有资格用。喺周礼里面就有记载啦，六十为下寿，八十为中寿，一百岁为上寿。嗱、啊，呢一下就可以睇得出，原来寿都有分上寿、中寿同埋下寿噶，唔系系唔系都摆嘅。若然系唔系都摆嘅话，就会偏离咗原本嘅意义，变成一种敛财嘅手段噶啦。咁样年纪大都会俾人讲闲话嘅。
咁做秀又会食啲乜嘢？又有咩讲究呢？嗱，有啲地方一定会食尾鱼，将个鱼头汤滚到烂，滚到出晒汁嗰种。嗱，老人食咗呢个鱼头汤就寓意免老人灾祸咁话。咁有啲地方一定会有红鸡蛋，系吉祥嘅寓意。咁有啲地方做秀一定会有寿肚。嗱，呢一只寿肚其实系用面粉整嘅寿包。咁话老人食咗之后可以长命百岁咁话。咁而我哋呢边嗱，如果老人做秀一定会有。长寿面又细又长，食咗之后老人就可以延年益寿咁话。仲有我哋呢边做生日一定会有糕点心，寓意系步步高升。呢、这、一个叫做水角，嗱呢一个就叫做玉心，咁上面嗰个就叫做高角。你有冇入过呢？咁你家乡老人做寿又食啲乜嘢嘅呢？对于食嘅方面又有咩讲究呢？但系无论食乜都好，都系想老人身体健康嘅啫。正所谓家有一老，如有一宝啊嘛。呢啲都系敬老爱老嘅一种方式，系孝道嘅传承。仔女想帮老人家摆大寿，其实只不过想借住呢个机会欢聚一堂，增进下感情嘅啫。只要有老人尚在，先至叫圆满噶嘛。好啦，到最后阿婆话要问下你，你乡下几多正六同老人做生日噶？咁你家乡帮老人做大寿又有咩讲究呢？留言话我知。今日系阿婆嘅大寿，阿婆嘅生日，九十六岁生日。希望大家喺评论区可以同阿婆讲返句祝福语。我哋下一期再见，拜拜。